ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഗ്രാമം ഏരിയയിലാണ് ഞാനുള്ളത് വേലൂർ എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് നോക്കിക്ക് ക്യാമ്പ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഗ്രാമം ഫീൽ വരുന്നില്ലേ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് തൃശ്ശൂർ അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ചില വഴികളിലൂടെ വ്യത്യസ്തമായ ചില വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ നാട്ടുകാരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങളും നല്ല അടിപൊളി വിഭവങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനുള്ള സമയമായി വെൽക്കം ടു സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ഇത് വേലൂർ പള്ളി തൃശ്ശൂർകാർക്ക് വാതോരാതെ വിശേഷം പറയാനുള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് ഈ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർണോസ് പാതുരി എന്നൊരു ജർമ്മൻ വൈദികനാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക് അർണോസ് പാതുരി എന്ന ജർമ്മൻ വൈദികൻ അദ്ദേഹം ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരികയും ഇവിടെ സംസ്കൃതം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പൂതിരിമാർ ചേർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ സംസ്കൃതം പഠിപ്പിക്കേണ്ടായി പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാവ്യരചന ഭാഷാശാസ്ത്രം ജ്യോതിഷ്യം പിന്നെ എന്താ പറയുക വാസ്തു അങ്ങനെ പല മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ശരിക്കും അർണോസ് പാതിരി പഠിത മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഏകദേശം മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള പള്ളി ഇത് ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ നാമദേയത്തിലുള്ള പള്ളിയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിൻ്റെ നാമദേയത്തിലുള്ള തൃശ്ശൂരിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പള്ളിയാണ് ഈ ഈ പള്ളിയെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കിടത്തിയിരിക്കുന്ന ആ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യറിനെ അടക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പണിതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള എന്താ പറയുക സ്കൾപ്ചറൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പഴയകാല പള്ളികളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരിടത്താണ് പുഷ്പക്കൂട് എന്ന് പറയും ഇത് പണ്ട് നമ്മുടെ വായന വായിക്കുന്നതെല്ലാം ഇതുപോലെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും കാരണം പണ്ട് മൈക്ക് സെറ്റോ അങ്ങനെയുള്ള കറണ്ടോ കണക്ഷൻസോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കാരണം ആളുകൾക്കൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട് പണിതിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി നിന്നിട്ടായിരിക്കും ബൈബിള് വെച്ചിട്ട് വായനകൾ വായിക്കുക വേലൂർ പള്ളിയിലെ ഈ കുരിശൂപത്തെ പറ്റിയും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ പറയണ്ടായി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാൽക്കുമിഴ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ ഒരു തടിയിലാണ് ഈ കുരിശു രൂപം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമല്ല ഒറ്റ തടിയിലാണ് ഈ രൂപം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പുതിയ വേലൂർ പള്ളി കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് വലിയ വേലൂർ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പഴയ വേലൂർ പള്ളിയും അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും ഈ പുതിയ പള്ളിയും ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഇനി നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടിപൊളി വിഭവങ്ങളാണ് ഇന്ന് കിടിലെ റെസിപ്പീസാണ് ഞാൻ ഹണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം നമ്മളിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സസ്പെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇനി ബാക്കി വിശേഷം പ്രൈവസിയാണ് ഈ ഷാപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഞാനത് പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും പ്രൈവസി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കാരണം ഇതൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഫാമിലീസിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഒരു ഭയങ്കര ഒത്തുചേർന്നുള്ളൊരു സഹകരണമാണ് ഈ ഷാപ്പിന് തന്നെ ഒരു നിലനിൽപ്പെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇദ്ദേഹമാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിജു 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 ചേട്ടനും ചേച്ചിയുടെ പേരെന്താ സിജു ചേട്ടനും മിനി ചേച്ചിയാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൊത്തം നട്ടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഇവിടുത്തെ മീറ്റ് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും ഫിഷ് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം വിലയിരുത്തൽ ഇന്ന് ഞാനും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരും കൂടെ അറിയാൻ പോവാണ് ഈ ചുങ്കം ഷാപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഷാപ്പിൻ്റെ പേരെന്താണ് ശരിക്കും വേലൂർ ചുങ്കം വേലൂർ ചുങ്കം ഷാപ്പും വേലൂർ ചുങ്കം ഷാപ്പിൻ്റെ കറികളും നല്ല ഒന്നാന്തരം എന്താ പറയുക മിനി ചേച്ചിയുടെ കൈപ്പുണ്യവും നല്ല ഒന്നാന്തരം കറികളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇ
പതിനൊന്ന് അപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ അറിയാം മിനി പക്ഷേ മിനി കറികളൊന്നും അല്ല കയ്യിലുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഐറ്റത്തിന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് ആടിന്റെ തലയാണ് ആടിന്റെ തല അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ആടിന്റെ തല മസാല ഇല്ലാതെ ചേച്ചിയുടെ മിനി ചേച്ചിയുടെ ചില പ്രത്യേകമായ പൊടിക്കൈകൾ അതായത് തൃശൂർ പേരൂരിന്റെ ഒരു കിടല റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന് ചേരാൻ പോകുന്നത് തല നല്ല ഒന്നാം തരത്തിൽ മഞ്ഞളും ഉപ്പും പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞളും ഉപ്പും മഞ്ഞളും ഉപ്പും ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അതിന്റെ ചേരുവകൾ ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പച്ചമല്ലി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നല്ല ജീരകം പച്ചമുളക് കുരുമുളക് കൊണ്ടാട്ടം മുളക് ഇത്രയും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം ഇത്രയും അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതല്ലാതെ വേറെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇത്രയും മതി 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 കൊള്ളാലോ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പിടിയൊക്കെ വരും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് പിടിയോളം പച്ചമല്ലി എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് കിലോയുടെ തലയുണ്ട് ഒരു തല ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോയോളം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വരുമെന്നാണ് മിൻസേച്ച് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം എന്നായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു ഒന്നര കൊടത്തോളം ആ ഒന്നര കൊടത്തോളം വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നല്ല ജീരകം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര സ്പൂൺ അത് ഇത്തിരി ഏകദേശം നന്നായി വേണം എന്നാലേ ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ആ ഒരു രണ്ട് ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുത്തോ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചു അത് ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഷാപ്പായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി എരിവ് കൂടുതൽ എടുക്കും അതിനാണ് ഇത് ഇത്തിരിയോടി എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുരുമുളകും കുറച്ചെടുക്കും ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ടുണ്ട് ആ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് അരച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പച്ച നിറത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദ്രാവകമാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ മല്ലിയും ഈ മുളകും എല്ലാം കൂടി ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ അരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ അരച്ച് നമ്മുടെ കൂട്ടെല്ലാം അരച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ മല്ലിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇതായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഇനി ചേച്ചി വരും ആഹാ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന തല ഇവിടെ നല്ലപോലെ പോകുന്ന ഐറ്റം ആണോ തലക്കറി നന്നായി പോകട്ടെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് എണ്ണ വേണ്ട എണ്ണയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓ പഴയ ഒരു ഓർമ്മയില്ല എപ്പോഴും ഉള്ള ഓർമ്മയില്ല എണ്ണ കുപ്പിയെടുത്ത് കൈ പിടിച്ചു ുറുക്കി അരിഞ്ഞ് നല്ല മഞ്ഞൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ച് രണ്ട് ആടിന്റെ തലയാണ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ ചട്ടിക്കകത്ത് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ മിനി ചേച്ചിയുടെ കൂട്ടങ്ങ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോ പിന്നെ മാജിക് ആണ് ശരിക്കും ഗ്രേവി ഉള്ളതാണോ റോസ്റ്റ് ആണോ രണ്ടും അല്ലാത്തൊരു ഡ്രൈ ആണ് ഓക്കെ നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം ഓക്കെ ഈ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറ്റുമോ നന്നായി വറ്റണം നന്നായി വറ്റണം അപ്പൊ നമ്മുടെ തല നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടല്ല തിളച്ചു ഇനി നല്ലപോലെ തിളച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഇറങ്ങി തോന്നുന്നു ഇറങ്ങിയിട്ട് ആണോ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് നമ്മള് നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇനി നല്ലപോലെ തിളച്ച് വറ്റി കുറുകി അരപ�പുമായിട്ട് ചേർന്ന് അല്ലേ കുറുകിയെടുക്കണം ഉപ്പ് ചേർത്തായിരുന്നോ അതിന്റെ അകത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞളും കൂടി കറിവേപ്പിലും കൂടി കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് അത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായി വറ്റിച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കാം ചേച്ചി പ്രൊഫഷണാലിസം വിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയില്ല നല്ലപോലെ തിളച്ചു വറ്റി കുറുകി ഇവിടെ നമ്മുടെ തല മിനി ചേച്ചിയുടെ മസാലയുമായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മസാല ഒരു കിടില മസാലയായിരുന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതെന്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് 
ഞങ്ങളിവിടെ പുട്ടിന്റെ കൂടെ കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളയപ്പം വെള്ളയപ്പവും ഈ കറിയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും പുട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പുട്ടായിരുന്നു എന്റെ ഇവിടെ വെറൈറ്റി പുട്ടാണ് കപ്പ പുട്ടാണ് അല്ലാണ്ട് സാധാ പുട്ടല്ല ഓ കപ്പ പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ എനിക്ക് കപ്പ പുട്ട് മതി തലക്കറി അങ്ങനെ ഗംഭീരമായി പരി അവസാനിച്ചു ഇത് വെറും തലയല്ല കേട്ടോ ആടിന്റെ തലയാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു വരവ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട അത് ഞാൻ വരുമ്പോൾ പറയാം കഥ മാറി കളിക്കളം മാറി കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വലിയ നല്ലൊരു മൺചട്ടി ചട്ടി മീങ്കര നമ്മൾ വെക്കുന്നത് നമ്മൾ വെക്കാൻ പോകുന്ന നല്ല അടിപൊളി താറാവാണ് ചട്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഇന്ന് ആകെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്ന് കുട്ടനാട്ടുകാരെ വെട്ടുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കറിച്ചട്ടിയിലൊക്കെ ഒരു ഇറച്ചി ഐറ്റം വെക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ചെറിയ ഉള്ളി സബാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തക്കാളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുരുമുളക് പെരുഞ്ചീരകം ഗരം മസാല പെരുഞ്ചീരകം ഇഞ്ചി കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇത് അരച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ കത്തിക്കാം എത്ര കിലോ ഉണ്ട് നമ്മുടെ താറാവ് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് അടുത്തുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് കിലോയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള താറാവിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് ചൂടാവട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ അരച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും ചേർത്തു അല്ല നമ്മളെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി അത് പറയാൻ മറന്നുണ്ട് ചേരുവകൾ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഭയങ്കര തിരക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു ഇതിനിടയിൽ ചേച്ചിക്ക് അവിടുത്തെ അടുക്കളയുടെ പല ടെൻഷനും ഉണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വരാം ചേച്ചി രണ്ട് കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മള് ചേരുവകളിൽ പൊടികളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇത്രയും പറഞ്ഞു പോയി ഇതിനിടെ പിന്നെ പറഞ്ഞു മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞ എന്നിടെ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെയും പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു ചെറിയ ഉള്ളി ആ ചെറിയ ഉള്ളി ഏകദേശം നല്ല ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നവരെ ഇതിങ്ങനെ വഴച്ചെടുക്കും കുറച്ച് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് ഇത് വഴങ്ങ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ഇതിനൊരു അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ ഇഞ്ചി കുരുമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെരുഞ്ചീരവും പെരുഞ്ചീരവും ഇത്രയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നമുക്ക് അതിന് അത് ഈ സമയത്ത് അങ്ങ് അരച്ചേക്കാം എന്തോരം കുരുമുളക് വേണം കുരുമുളക് ഏകദേശം ഒരു പിടിയോളം വേണം ഒരു ഒരു പിടി കുരുമുളക് നല്ല രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി വേണം നല്ല വലിയ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി ഒന്നര കുടം വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു പിടി പെരുഞ്ചീരവും ഇതാണ് ഈ താറാവിൻ്റെ മസാല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വഴറ്റിയതിനേക്കാളും ഒക്കെ വഴറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ ഈ അരച്ച് ചേർക്കുന്ന മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കും കറിക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കും ആ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സിയിൽ ചേർത്ത് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നല്ല പോലെ അങ്ങ് അരച്ചെടുക്കും നമ്മൾ ചേച്ചി നേരത്തെ നമ്മുടെ തലക്കറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആടിൻ്റെ തലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന മസാല ഇല്ലേ അതുപോലൊരു മസാലയായിട്ട് ഇപ്പൊ ചേച്ചി വരും നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് വേണം സമയം എടുത്തോട്ടോ നല്ലപോലെ സമയം എടുത്തു ആവശ്യത്തിന് തക്കാളി ചേർക്കാൻ വേണ്ടി വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്നാലും ബ്രൗൺ ആയിട്ടില്ല അതിന് തക്കാളി ചേർത്തതിന് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി വഴന്ന് വേണം അല്ലേ ആ നമുക്ക് തക്കാളി ചേർക്കാം ഇതൊരു ഓ രണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി ഒരു ചെറിയ ചെറിയ തക്കാളി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് വലിയൊരു വലിയ തക്കാളി അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് വളർന്നു വരും ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും പക്ഷെ അതിന് ആ സമയം എടുത്ത് കിടന്ന് വളർന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു രുചി ഉണ്ടല്ലോ തക്കാളി വളർന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി വളർന്നു അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ചേർക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പെരുഞ്ചീരവും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കുരുമുളകും
നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴങ്ങ് ചേർത്ത് വഴക്കത്തി ഒന്നും കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുഴപ്പമില്ല അരപ്പിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിൽ മുളക് പൊടി മല്ലപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കറികൾക്ക് എല്ലാത്തിനും ഒരു നാടൻ ഭയങ്കര നാടൻ ടച്ചാണ് വേപ്പില ഇടുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ചേർക്കാം എത്ര പേരുണ്ട് പിള്ളേര് ഒരാൾ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഒരാൾക്ക് അപ്പൊ അപ്പനും അമ്മേനെയും കാണാനായിട്ട് സമയം കിട്ടാറില്ല ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടെ രാവിലെ നാല് നാലര ആകുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് പോവാ മോളെ മോനോ മോള് എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അവർക്ക് ഒഴിവുള്ള ദിവസം അവരെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അങ്ങനെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള സംസർഗം അതുകൊണ്ടെനിക്ക് തന്നെ മോളിപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് നല്ല പോലെ നല്ല വശമായി കാണോ അതൊക്കെ മോൾക്ക് ഏകദേശം പാചകം ഇഷ്ടമാണ് ആ പാചകം ഇഷ്ടമാണ് അതെ ഇനിയിപ്പോ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം ശരി ഇനി നമുക്ക് പൊടിത്തരങ്ങൾ ചേർക്കാനുള്ള സമയമായി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഏത് ചേർക്കും ആദ്യം മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം എന്തോരം ചേർക്കണം മുളക് പൊടി നമ്മൾ ഈ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്തോണ്ട് അധികം വേണ്ടി വരില്ല ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിരിയൻ മുളകാണോ അത് പിരിയനല്ല പിരിയനല്ല അടുത്ത മുളകാണ് പിരിയൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ശരി ശരി ഓക്കെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇനി ആവശ്യത്തിന് അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി താറാവാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് താറാവ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് നുറുക്കിയാ വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ ചേർച്ചേർക്കട്ടെ അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർക്കണം ഓക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമുക്ക് ആ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തു വാരിയിടാം ചേർക്കട്ടെ ചേർച്ചിടണ്ട് വാരിയിടാം വാരിയിടണം ഓ അതെന്താ അങ്ങനെ വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓ വെള്ളം അധികം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാരണം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വാരിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നത് നമ്മളെ വഴറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന മസാല എല്ലാം കൂടി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കണേ കുറച്ച് ഉപ്പ് വഴറ്റാൻ നേരം ചേർത്തായിരുന്നു നല്ലപോലെ ഉപ്പും ചേർത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മസാലകളെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡിയാവും ആ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡിയാവും പക്ഷെ ഇത് വേഗാനായിട്ട് ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും നമ്മൾ കുക്കറിലൊന്നും അല്ല വേവിക്കുന്നത് കുറച്ച് നേരം ഒന്നും മൂടി വെക്കാം ആ വെള്ളം ഒന്നും ഒട്ടും ഇല്ല എനിക്കൊന്നും ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വേഗ ഇത്രയും സമയം എടുത്ത് ഈ മസാല കിടന്ന് വെന്ത താറാവുണ്ടല്ലോ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞു കറി ഗംഭീരം മസാല കൂട്ടും ഗംഭീരം അടിപൊളി ഡിഷാണ് ഇതിനകത്ത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയുണ്ട് കറിവേപ്പില കുറച്ച് കറിവേപ്പില നന്നായി വെന്തുണ്ട് നല്ല നല്ല സെറ്റ് ആയി കുറച്ചോട്ടോ കുറച്ചോ ഇട്ടോ നല്ല കളർഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ലേശം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ പുറത്തൊഴിച്ച നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന ആടിൻ്റെ തലയും നല്ല അടിപൊളി താറാവും കുറച്ച് കപ്പപ്പൂട്ടുമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ഇവിടുത്തെ കപ്പപ്പൂട്ട് ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൂടി ഓരോരുത്തർ പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു കപ്പപ്പൂട്ട് സൂപ്പറാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ എന്താണെന്നറിയോ കപ്പപ്പൂട്ടാ ഇവിടുത്തെ കപ്പപ്പൂട്ടിനെ പറ്റി ആളുകൾക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതി വരില്ല ഇവിടുത്തെ ഇച്ചിരി കപ്പപ്പൂട്ടും ചൂട് കപ്പപ്പൂട്ടാട്ടോ വായിൽ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ 
മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു വരുന്ന കപ്പപ്പുട്ടും കപ്പപ്പുട്ടും നമ്മുടെ താറാവും കൂടെ ഒരു പിടിപിടിക്കാം ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കിയ താറാവ് കറി ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹ്യൂജ് സ്പെഷ്യലാണ് ഈ താറാവ് കറി സ്ലോ കുക്കായ താറാവ് കറി ആയത് ഇതും ആ കപ്പപ്പുട്ടും കൂടി ഒരു പിടി ഒന്നൊന്നര താറാവ് കറി കേട്ടോ അടിപൊളി എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയത് എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് പാകത്തിന് നല്ല എരിവും ഒക്കെ ആയിട്ട് സൂപ്പർ ഇതെന്താന്ന് അറിയാവോ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ആടിൻ്റെ തല നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഒരുപാട് അങ്ങനെ മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാത്ത വളരെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു കൂട്ട് സൂപ്പർ ഇത് വയലിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന രുചി ഏതാണെന്ന് അറിയോ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ചേർത്ത ചേച്ചി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെന്തായാലും ഗംഭീരമായി ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയ റെസിപ്പികളെല്ലാം സൂപ്പറാണ് ഏ ഇവിടെ പിന്നെ വേറെ ഒരുപാട് കറികൾ കാടക്കോഴി ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ കൊഴുവയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വൈൻഡപ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒരു പിടിപിടിക്കാൻ ഇതേ ഈ പാത്രത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് വെച്ചി ചിരിച്ച് ചിരിച്ചിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു കഴിപ്പ് അങ്ങ് കഴിക്കണം എന്തായാലും അടുത്ത ആഴ്ചത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇതിലും ഗംഭീരമായിരിക്കും എൻ്റെ വാക്കാം അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ